দেব তো নিজেকে ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে পুরো চেঞ্জ করছে এবং ও অভিনেতা হয়ে উঠছে অন্তত খুব ভালো চেষ্টা করছে অভিনেতা হওয়ার পারছেও সেটা ওর কাজ বিগত কয়েকটা কাজ দেখলেও চেষ্টা করছে যে ও নিজেকে কিভাবে ভাঙছে করছে চেষ্টা করে যাচ্ছে কন্টিনিউ বিং আ পার্ট অফ দিস ফিল্ম আমি ড্যাম শিওর মিঠুনদার এটা আরেকটা সুপার হিট ছবি হতে চলেছে গাবলিওয়ালা এবং আমি এটাও বিশ্বাস করি গাবলিওয়ালা মিঠুন দাকে তার চার নম্বর ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডটা হয়তো এটাতে পেয়ে যাবে যার সঙ্গে দেখা করার জন্য ছোট থেকে মনের প্রাণে ওয়েট করে দিচ্ছিলাম যে তাকে সামনে থেকে তার সাথে কথা বলার সুযোগ আসবে সেই সৌমিত্রবাবু স্যারকে দেখ সেই বিশাল আকার দরজা যেটা শুনেছি বা দেখেছি ছবিতে সেই বিশাল দরজা যেখানে সত্যজিৎবাবু নিজের দরজা খুলে দিতেন তার সাথে দেখা করতে যারা আসতেন তো এখানে আমি ঢুকলাম ঢুকে এবার দেখি সন্দীপবাবু বসে আছেন স্যার বসে আছেন সন্দীপ রায় আমাকে বলছেন আসুন 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 আমি রেশমি ফ্রম মুম্বাই অ্যান্ড ওয়েলকাম ইউ টু আর নিউ ভিডিও আজকে আমাদের আড্ডার যিনি অতিথি তাকে আপনারা বহুবার ধারাবাহিকে সিরিজে সিনেমায় নাটকে এবং একাধিক ভাষায় বিভিন্ন ভূমিকায় দেখেছেন এবং মানে এই বড় দিনে যে দারুণ দুটো সিনেমার উপহার দিতে চলেছে বাংলা সিনেমা জগৎ আমাদেরকে সেই দুটোতেই কিন্তু আমরা তাকে দেখতে পাবো তাহলে চলুন আর সময় নষ্ট না করে বরং আলাপ করিয়ে দিই আমাদের আজকের আড্ডার অতিথি দেবনাথ চট্টোপাধ্যায় নমস্কার দেবনাথ দা কেমন আছেন বলুন বলছিলাম যে বড় দিনে দু দুটো সিনেমা আসতে চলেছে একদিকে আমাদের মেগা স্টার মিঠুন চক্রবর্তীর কাবুলিওয়ালা এবং অন্যদিকে সুপারস্টার দেবের সিনেমা প্রধান এবং দুটোতে আপনি আছেন তো সেসব নিয়ে কথা হবে আরো অনেক কিছু নিয়ে কথা হবে আমরা ধীরে ধীরে আড্ডাটা শুরু করি তো এই সমস্ত কিছুর আগে যে জিনিসটা আমি জানতে চাইবো আপনার কাছ থেকে যে পিছনে ফিরে তাকালে বেশ অনেকগুলো দিন এই অভিনেতা জীবন চলেছে তো একদম শুরুটা কিভাবে হলো আসলে শুরুটা বলতে স্কুল কলেজে পড়ার সময় তো সব স্টুডেন্টদেরই যেমন একটা শখ থাকে আশপাশে এতে পাড়ার অনুষ্ঠানে থিয়েটার করা রাত জেগে তার রিহার্সাল দেওয়া সেগুলো ছিলই সেটা সেই জায়গা থেকে একটা ইচ্ছে তৈরি হয় তাদের তৈরি হয় এবং পরবর্তী সময়ে সেই ইচ্ছেটাকে জিয়ে নিয়ে যেতে যেতে একটা সময় সেটাকে ভালোবেসে ফেলি যে আমি তার মানে মানুষ ভালোবাসছে মানুষের পছন্দ হচ্ছে আমার অভিনয় তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমার মনে হয় যে আমি পারবো এবার স্কুল কলেজ লাইফ তো গেল তারপরে এবার যখন প্রফেশনাল আমি তো চাকরি করতাম একটা প্রাইভেট ফর্মে এমএনসি কোম্পানিতে চাকরি করতাম অটোমোবাইল সেক্টরে তো সেখান থেকে তার পাশাপাশি থিয়েটারটা করতে শুরু করি থিয়েটারটা রেগুলার করতাম গণনাট্য সংঘ করতাম পটভূমি শাখাতে কাজ করেছি কলকাতার বিভিন্ন শাখাতে কাজ করেছি স্পন্দনে কাজ করেছি তো সেখান থেকে কাজ করতে করতে এই এবার গ্রুপ থিয়েটারের সাথে জড়িত হওয়া গ্রুপ থিয়েটারের সাথে কাজ করা গ্রুপ থিয়েটারের সব কটা প্ল্যাটফর্মকে সামনে থেকে দেখা তার মধ্যে ঢুকে তার ভেতরকার রসটাকে নেওয়া এবং বড় বড় আমাদের যারা গুণী মানুষজন আছেন অভিনেতা অভিনেত্রীরা আছে তাদেরকে মঞ্চের পাশ থেকে বসে দেখা দীর্ঘদিন আমি মঞ্চে অভিনয় হয়তো করেছি ছোট্ট অভিনয় করেছি ছোট্ট জায়গা খুবই সামান্য পোর্শন কিন্তু আমি মঞ্চের ধারে উইংসের ধারে বসে ওই মানুষগুলোর অভিনয়টা আমি পুরো দেখে যেতাম পুরো থ্রুট দা শো আমি থাকতাম দেড় ঘন্টা কি দু ঘন্টা শো তাতে হয়তো আমি পাঁচ মিনিটের একটা রোল করেছি কিন্তু থ্রু আউট দা এতে আমি দেখেছি তাদের তো এই যে ভালো লাগা এবং প্র্যাকটিক্যালি শেখা যেটা হচ্ছে সেখান থেকে অনেক কিছু জীবনে পেয়েছি যেসব মানুষদের সান্নিধ্য পেয়েছি এবং পরবর্তী সময় তো সৌমিত্রবাবুর দলে আমি অভিনয় যুক্ত হতে পেরেছি সৌমিত্রবাবু সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় আমাদের স্যার তো ওনার সাথে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছি তো এইভাবেই শুরুটা আর করতে করতে একটা সময় চাকরি ছেড়ে পুরোটাই এই প্রফেশনে চলে আসার আচ্ছা বেশ এবং আপনি যে নোটে শেষ করলেন সৌমিত্র বাবুর কথা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের কথা আমি সেইখানে আসতাম আমার দ্বিতীয় প্রশ্নটা এক্সাক্টলি সেটা নিয়েই ছিল এবং কারণ আমি আপনার সাথে যেভাবে কানেক্ট করেছি মানে ফেসবুকের থ্রুতে তো ফেসবুকে আপনার অ্যাকাউন্টটা যে কেউ মোটামুটি একবার একটু ঘাটলেই বুঝতে পারবে যে আপনার সৌমিত্র বাবুর প্রতি একটা বিশেষ আবেগ রয়েছে তো সেক্ষেত্রে আমি সেটা নিয়ে আর কি জানতে চাইছিলাম যে ওনার সাথে প্রথম সাক্ষাৎটা যদি মনে মানে মনে করাই আপনাকে বা ওনার সাথে যে কদিন আপনার সুযোগ হয়েছে কাজ শেখার কাজ করার 
সেই জার্নিটা সম্পর্কে যদি আমাদের সাথে একটু শেয়ার করেন ওনার সাথে ওনার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ বলতে সব বাঙালির যে সাক্ষাতের জায়গাটা থাকে সেটা হচ্ছে জয়বাবা ফেলুনাথ সোনার কেল্লা স্ক্রিনে দেখা থাকে তখন তো ওনার অন্যান্য ছবিগুলো বোঝার বয়স হয়নি অতগুলো অতটা কিন্তু এই ছবি দুটো মনে একদম গেঁথে গেছিল আপামর বাঙালি মানুষের মতো তরুণ তরুণীদের মধ্যে মতো আর কি আমারও মনে সেটা গেঁথে গেছিল এবং পরবর্তী সময় স্যারকে তো অনেকটাই অনেক রকম নাটকে দেখেছি অনেক কাজ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে কিন্তু কখনো ইন্টারাকশন করার সুযোগ হয়নি কিন্তু দু হাজার শেষ বা পনেরো সেই সময় হঠাৎ করে পৌলমিদি মানে সৌমিত্রবুর মেয়ে সুকন্যার মানে পৌলমি চট্টোপাধ্যায় আমি থিয়েটারটা করছি সেই সময় রেগুলারি বিভিন্ন দলে ফ্রিল্যান্স করতাম এখনো ফ্রিল্যান্সই করি তো পৌলমিদি হঠাৎ করে একদিন ফোন করেন ফোন করে আমাকে বলেন যে দেবনাথ এরকম আমরা একটা নাটক তৈরি করছি সেই নাটকে সৌমিত্রবাবু আছেন দেবশঙ্কর হালদার আছেন প্রথমবার সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং দেবশঙ্কর দেবশঙ্কর হালদার একসাথে মঞ্চ শেয়ার করবে তো আমরা একটা চরিত্র ভেবেছি সেখানে তো তুমি কি করবে এই কথাটা বলার পরে তো আর কোনো মানে আমার তো পা মানে জমিতে মনে হচ্ছে পাটা নেই কিছু একটা জায়গা তৈরি হয় তো আমি তাও সময় চাই পৌলবিদির থেকে পৌলবিদির একটু সময় দাও আমি তোমায় জানাচ্ছি তো আমি পরের দিনই সকাল সকাল ফোন করি উইদিন আটটা সাড়ে আটটার মধ্যে আমার যত মনে পড়ছে ফোন করে আমি জানাই আমি করছি এবং করার পরে উনি আমাকে টাইম দেন যে উমুক দিন আমার বাড়িতে চলে আসবে ওই দিনকে আমাদের একটা সিটিং রিহার্সাল আছে পুরো টিমকে নিয়ে সেখানে দেখা হবে তো এই যে সিটিং রিহার্সাল প্রথম দেখা হবে সবার সঙ্গে পুরো টিমটার সাথে এবং যার সঙ্গে দেখা করার জন্য ছোট থেকে মনের প্রাণে ওয়েট করে দিচ্ছিলাম যে তাকে সামনে থেকে তার সাথে কথা বলার সুযোগ আসবে সেই সৌমিত্র ও স্যারকে দেখা তো পৌলমিদির বাড়ি গেলাম এবং সেখানে গিয়ে একটা দেখলাম পুরো রুমটার মধ্যে একটা চেয়ার পাতা আছে খালি মাঝখানে বাকি সব আমাদের বসার জায়গা মাটিতে পুরো শান্তিনিকেতনে মনে হবে যেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এসে বসবেন আমরা পুরো ওখানে বসে আছি চার পাঁচটায় গাছতলায় তো উনি এলেন একদম রাইট টাইমে পাংচুয়ালিটি এবং এই পাংচুয়ালিটি স্যারের শেষ শেষ কাজ হোক এই পাংচুয়ালিটি আমি দেখে গেছি স্যারকে মানে স্যার কোনোদিন কোনো কাজে লেটে আসেনি মানে থিয়েটার বা ছবির কাজে হোক কোনোদিন লেটে আসেনি তো উনি ঠিক সময় এলেন এবং ওই চেয়ারটাতে বসলেন পার্টিকুলার একটা ফ্লিং ব্যাগ ছিল সেইখানে স্যারের ওষুধপত্র এগুলো থাকতো চাপি চাপি সেগুলো রাখলেন এবং স্ক্রিপ্ট নিয়ে বসলেন সবার সঙ্গে পৌলমিদি আলাপ করিয়ে দিল সেই মানে মেসমারাইজিং আমি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে যেভাবে দেখে এসেছি সেই মানুষটাকে সামনে থেকে দেখলাম এবং এই দিন থেকে জার্নি শুরু হলো আমার মানে স্যারের সাথে দীর্ঘ সময় এবং শেষ শেষ মানে দিন অব্দি আমি ওনার পাশে ছিলাম একদম শেষ বিন্দু অব্দি মানে আনন্দের বা সেটা কতটা রোমহর্ষক ছিল তো এরপরে মানে আপনি যেটা বললেন আমারও একই কথা মানে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় নামটা শুনলেই সবার প্রথমে সোনার কেল্লা সেই সিন সেই ফেলুদার যে চেয়ারে বসে থাকার যে জেস্টারটা সেই জিনিসগুলোই আমাদের এক নজরে মনে পড়ে যায় এবং সেই মানে ফেলুদা থেকেই ধরে যদি বলি আমাদের বড় দিনে আরো একটি সিনেমা অ্যাকচুয়ালি আমরা উপহার পেতাম নয়ন রহস্য কিন্তু সেটা ফর সাম রিজন বোধহয় বড় দিনে রিলিজ হচ্ছে না সেটা আগামী দিনে আশা করবো খুব তাড়াতাড়ি যাতে মানে মুক্তি পায় এবং আমরা দেখতে পারি তো সেখানে আপনিও একটি পার্ট ছিলেন সেই নয়ন রহস্যতে মানে আছেন তো এবং যেমন একদিকে সত্যজিৎ রায় এখন এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে সন্দীপ রায় তার কাজে আমরা মুগ্ধ এবং তার খুব বয়স হয়ে যাচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি সেই জন্য আমরা অত্যন্ত চিন্তিত যে তিনি যেন সুস্থ থাকেন এবং আরো এরকম প্রচুর উপহার আমাদের আরো অনেক দিন ধরে দিতে পারেন তো সেক্ষেত্রে তার সাথে আপনার কাজের তো এক্সপিরিয়েন্স রয়েছে এর আগেও মানে নয়ন রহস্যের আগেও হত্যাপুরিতে আপনি ছিলেন হত্যাপুরির যে ট্রায়োটা সেটাই রিপিট হচ্ছে নয়ন রহস্যতে তো সেই এক্সপিরিয়েন্স সন্দীপ রায়ের সাথে কাজের এক্সপিরিয়েন্সটাও জানতে চাই এটাও একটা মানে বিশাল পাওয়া একজন শিল্পীর জীবনে রায় পরিবারের সঙ্গে যুক্ত হওয়া রায় পরিবারের সঙ্গে কাজ করার এটা একটা বিশাল পাওয়া মানে যারা আমরা অভিনয় করি যারা শিল্পের সাথে যুক্ত মানুষজন তাদের কিছু তো এক্সপেকটেশন থাকে জীবন থেকে সেই এক একটা এক্সপেকটেশনের মধ্যে এই রায় পরিবারের সান্নিধ্যে আসাটা আমার মনে হয় সব মানুষেরই সব শিল্পীরই একটা মনের কোথাও থাকে মনে কোথায় যে একটা যদি 
ছবি বা একটা যা হোক কিছু সিরিজ করতে পারতাম ওনাদের সাথে তো রায় পরিবারে আমারও সেরকমই মানে যোগাযোগটা হয়েছিল অন্যভাবে অন্যভাবে ইন দা সেন্স কাজের মাধ্যমেই আমি একটা লাভ ম্যারেজ করে ছবি করেছিলাম সিধু বলে সেই উনি ওখানে আর কি তো উনি আমার কাজ দেখে আমাকে খুব ভালোবেসে ফেলেন ভালোবেসে আমার কাজ দেখে আমাকে তখন বলেন যে আমি বাবুদার ইউনিটে মানে সন্দীপ রায়ের ইউনিটে কাজ করি বেসিক্যালি বাবুদার ইউনিটে যখন পরের ছবি হবে কোনো আমি আপনাকে আমি ডাক আপনাকে আমি পরিচয় করি এইটা একটা বলে রেখেছিলেন আমি বলছি বলেছি এ কোনোদিন সম্ভব নাকি হয় নাকি এ কোনোদিন হবে তো বাবুদা আমাকে কেনই বা ডাকবে আমাকে চেনেই না কেন ডাকবে আমার কাজই দেখেনি কোনো হয়তো সন্দীপটা তো আমি ছিলাম না তারপরে প্রায় অলমোস্ট বছর খানিক পরে হঠাৎ করে একদিন ফোন করে সিধু আমাকে ফোন করে বলে যে দেবনাথটা তুমি হয়তো জানো বাবুদা হত্যাপুরি করছে ফেলুদার ছবি তার আগে আমরা অ্যানাউন্স হয়েছে এদিক ওদিক টুকটাক বেরিয়েছে আর কি তো সেখানে আমাকে ফোন করে জানায় এবং আমি বলে যে তোমাকে একটা চরিত্রের জন্য ভেবেছে তোমার ছবি দেখিয়েছিলাম বাবুদের পছন্দ হয়েছে তুমি কালকে সব দুপুর বিকেল পাঁচটার সময় বিশপ লেফ্টার রোডের বাড়িতে এসো এবার এইটা শোনার পরে আমি তো মানে আবার সেই সৌমিত্র সঙ্গে প্রথম কাজ করার একটু আবার একটা বাধার মধ্যে এক হচ্ছে কি হচ্ছে এটা তো আমার বিকেল পাঁচটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল তার পরের দিন আমি মোটামুটি সাড়ে তিনটে চারটার মধ্যে আমি ওই রাস্তাটায় চলে গেছিলাম আর কি বিশপ লেফ্টার রোডে আমি সাড়ে তিনটে চারটা থেকে আমি ঘোরাঘুরি করেছি যা রাইট টাইমে ঢুকবো একদম পাঁচটা বাজতে পাঁচের একদম ওপরে গেলাম যে কাঠের সিঁড়ি তার লিফট আছে একটা সেই লিফটে করে উঠে ওপরে গেলাম সেই বিশাল আকার দরজা যেটা শুনেছি বা দেখেছি ছবিতে সেই বিশাল দরজা সত যেখানে সত্যজিৎ বাবু নিজের দরজা খুলে দিতেন তার সাথে দেখা করতে যারা আসতেন তো এখানে আমি ঢুকলাম ঢুকে এবার দেখি সন্দীপ বাবু বসে আছেন স্যার বসে আছেন সন্দীপ রায় আমাকে বলছেন আসুন 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 বসুন বসা হলো অনেকক্ষণ ধরে আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন মানে আমাকে দেখছেন এ করছেন উম আপনার হাইট কত বা আপনি তো বেশ লম্বা হ্যাঁ না তাহলে এ কথাবার্তা বলে লাস্টে যেটা বললেন সেটা হলো শুনুন আপনাকে আমি একটা চরিত্র দেব মানে অনিকেন্দ্র সোম বলে একটা অনিকেন্দ্র নয় নিশিত পোষ বলে একটা চরিত্র আছে সেক্রেটারি কিন্তু আপনাকে আমি বাঁচিয়ে রাখতে পারবো না মানে ক্যারেক্টারটা মারা যায় আর কি নিশিত বোস ক্যারেক্টার এরম এরম করে উনি বললেন এবং এটা বলার পরে আমি তার আগে না পুরো স্টাডি করে গেছিলাম মানে আমি রাতের বেলা আগের দিনে সব পুরো ক্যারেক্টার গুলো ধরে ধরে আমি স্টাডি করে নিয়েছিলাম এবং পয়েন্ট আউট আমার পকেটে লেখা ছিল পুরো একটা খাতার মধ্যে কাগজের মধ্যে যে এই ক্যারেক্টার এইটা এটার সাথে লিঙ্ক এটার সাথে লিঙ্ক তো আমি যখন বুঝতে পারি নিশিত বোস তখন আমি বুঝতে পারি মোস্ট ভাইটাল একটা ক্যারেক্টার আমাকে দেওয়া হলো তাই বললাম স্যার কি বলছেন আমি আমি তো আপনি কি করবেন আমাকে বলছে আপনি কি করবেন আপনাকে কিন্তু বাঁচিয়ে রাখতে পারবো না এই চরিত্র আমি কি বলছেন স্যার আপনি এই আমি নিশ্চয়ই করবো অবশ্যই করবো তো সবকিছু হলো বাকি বললেন এরপর একদিন ট্রায়ালের জন্য আসতে হবে জামা প্যান্টের একদিন স্ক্রিপ্ট রিডিং আছে ওইটা হবে বলে সবকিছু ফাইনাল হয়ে গেল হয়ে যাওয়ার পরে বিশ্বাস করবে না রেশমি আমি ওই যে বাড়ির দরজা দিয়ে বেরোলাম এবং ওই ওপর থেকে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামছি কাঠের সিঁড়ি দিয়ে আই এম ক্রাইম আমি কেঁদে ফেলেছিলাম সেই সময় কারণ আমি ভাবতে পারিনি যে আমি রায় পরিবারের সঙ্গে কাজ করব এবং এরম একটা চরিত্র আমি পাবো এই সেই পথ চলা বাবুদার সঙ্গে আলাপ বাবুদার সাথে বুনিদির সাথে মানে বাবুদার স্ত্রী বুনিদি এবং আমাদের বাবুদাস বুনিদির ছেলে সৌরদ্বীপ এত ভালো পরিবার পরিবার সম্পর্কে বলতে গেলে সারা রাত বলতে হবে এত রকম জিনিস আছে এর মধ্যে এত এক্সপিরিয়েন্স আছে সেই পথ চলা এবং সেই পথ চলতে চলতে হত্যা পুরিত যতটা সম্ভব মানুষের ভালো লাগা পেল এবং তারপরে এই নতুন ছবি আবার নয়ন রস আসছে পরের ছবি একদমই তাই এবং মানে আপনি যেভাবে আমাদের বলছেন আমরাও ফিল করতে পাচ্ছি মানে আপনার ইমোশনটা যে এরকম একটা মানে এরকম একটা ইউনিট এরকম একটা লেজেন্ডারি একজন মানুষের সন্তান এবং এরকম একটা পরিবার সর্বোপরি তাদের সাথে যুক্ত হতে পারলে মানে যত ক্ষুদ্র রোলই হোক বা সেখানে মানে সেই রোলটাকে বাঁচিয়ে না থাকতে পারলে যুক্ত হওয়াটাই ইজ আ মানে তার জীবন আমরা 
এই প্রসঙ্গে বলি নয়ন রস আসছে হয়তো কামিং খুব তাড়াতাড়ি আসবে হয়তো মানে শীতের শেষে বা গরমের শুরুতে কারণ আমরা বাবুদাও চাইছি একটু যত্ন নিয়ে ছবিটা তৈরি করা হয়েছে এবং ছবিটাতে অনেক কিছু আছে যেটা মানুষের ভালো লাগবে গল্পটাতে এবং আসলে বাবুদার মাঝখানে শরীর খারাপও হয়ে গেল তার ফলে আমরা একটু পিছিয়ে ছিলাম সবে এডিট হয়ে গেছে ডাবিং হয়ে গেছে মিউজিক কম্পোজ চলছে ওর মধ্যে মানে ফাইনাল পোস্ট প্রোডাকশনের কাজগুলো চলছে তো ছবি খুব তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে যাবে তারপরে প্রমোশনাল কাজ আছে আশা করি খুব তাড়াতাড়ি রিলিজ হবে এবং এই নয়ন রহস্যতে সত্যি কথা যে ওয়ান অফ দা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট চরিত্র করছি আমি মানে আমার যে ক্যারেক্টারটা আমি করছি আর কি অনেকেই জানেন সেটা হচ্ছে ম্যাজিশিয়ান সুনীল তরফদারের চরিত্র যেটা সেটা করছি আমি এবং সবাই জানে যারা পড়েছে গল্পটা জানে যে আলটিমেটলি আমার কি হয় মানে ক্যারেক্টারটা কি গ্রাফট আছে তো খুব ইম্পর্টেন্ট এবং প্রথমবার আমি নিজে ম্যাজিক দেখিয়েছি মানে ম্যাজিক শো যা হয়েছে ম্যাজিকের সেগুলো সবটাই আমি নিজে দেখিয়েছি ম্যাজিকে এবং তিনটে ভাষায় কথা বলেছি ইংরেজি হিন্দি বাংলায় আমি সংলাপ বলেছি বাবুদা এটা বলেছিল প্রথম দিন যখন দেবনাথ তোমার ইংরেজি কেমন আরে বাবুদা বাংলা মিডিয়ামে পড়া মানুষ তো খুব ভালো হয়তো নয় কিন্তু স্ক্রিপ্টে পেলে আমি বলে দিতে পারি কোনো অসুবিধা হয় তো এই প্রসঙ্গে জানে আমার নয়ন রহস্য স্ক্রিপ্টে ইংরেজি সংলাপ সৌরদ্বীপ আমাকে খুব হেল্প করেছে সৌরদ্বীপ এবং ডাবিংও সৌরদ্বীপ আমাকে প্রোনাউন্সিয়েশন করতে বা যাই হোক প্রত্যেকটা সংলাপ ধরে ধরে আমাকে ডাবিং করানো হয়েছে এবং আশা করি মানুষের ভালো লাগবে টাচুর দেখা যাক কি হয় আলটিমেটলি খুব এক্সপেকটেশন এই সময় আসলে এই সময়টাতে বাইশ তারিখ যেটা বেরোচ্ছে প্রধান বেরোচ্ছে ওদিকে কাবুলিওয়ালা বেরোচ্ছে আরো কয়েকটা এবং তার থেকে বড় ছবি বেরোচ্ছে শাহরুখ খানের ডাং হ্যাঁ তার আগের দিন এবার সমস্যা অনেকগুলো আছে কারণ আমাদের এখানে তো ওই যেটা হয় বাণিজ্যের দিকটা তো বেশি ভাবা হয় সবকিছুরই একটা জায়গা আছে এবং মাল্টিপ্লেক্স গুলো কি করবে মাল্টিপ্লেক্স গুলো সব ডাঙ্কি কে প্রাইম টাইমে শো গুলো দিয়ে দেবে এবং এটাতে আমি ভুল বা বেঠিক বা ঠিক সেটা নিয়ে আমি কোনো কন্ট্রোভার্সিতে যাচ্ছি না কারণ তারাও ব্যবসা করতে এসছেন তাদের ব্যবসা হলে তারা মাল্টিপ্লেক্স চালনা করবে সেখানে এবং সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা প্রধান বা কাবুলিওয়ালা বা আমার যদি নয়ন রহস্য রিলিজ করত আমার বিশ্বাস আমরা শো টাইম গুলো এমনই পেতাম সেই শো টাইমে মানুষ দেখার ইচ্ছে থাকলেও সেভাবে দেখতে পেত না তো হয়তো এক সপ্তাহ পরে তার পিক নেবে কিন্তু কি দরকার আছে ভিড়ের মধ্যে অযথা মারামারি করে কম্পিটিশন করে করে লাভ নেই তার থেকে ভালো মানুষ ফেলুদাকে ভালোবাসে ফেলুদার ছবি দেখবেই যখন পরে দেখবে আরামসে দেখবে কোনো অসুবিধে কোনো কম্পিটিশন ছাড়াই দেখবে তাদের ভাবনাটাও তো ঠিক তাদের ভাবনাটা তো ফেলে দিতেও পারি না মানে যাওয়ার থেকে বরং বেটার ইন্ডিভিজুয়ালি একটা সময় রিলিজ মানুষ তখন আনন্দ সহকারে গত বছরে যখন হত্যাপুরি রিলিজ করে তখন হত্যাপুরির সাথে আমাদের রিলিজ করেছিল হামি টু রিলিজ করেছিল আরেকটি বাংলা ছবিও রিলিজ করেছিল বোধ হয় প্রজাপতি হ্যাঁ তো আমাদের কোনো কম্পিটিশন সেভাবে হয়নি হেলদি কম্পিটিশন সবাই দেখেছে ঘুরে ফিরে তিনটে ছবি দেখেছে বাংলা ছবি একদিকে কাবুলিওয়ালা অন্যদিকে প্রধান এবার সেই প্রসঙ্গে যদি আসি আহ মেগা স্টার মানে সব সময়ের সুপার স্টার যিনি আমাদের মিঠুন দা মিঠুন চক্রবর্তী তার কাজ মানে আফটার প্রজাপতি বিশেষ করে যেহেতু তো মানুষের মানে ক্রেজ বা মানুষের রেসপন্সটা মানে ফ্রম ফার্স্ট পোস্টার তারপর ট্রেলার বা ফার্স্ট লুকটা 
যখন রিলিজ করা হয়েছিল কাবুলিওয়ালার বেশে তাকে তো ওটা একটা দারুণ ছিল রেসপন্স দর্শকের রেসপন্স দুর্দান্ত কাবুলিওয়ালার তো আপনি সেখানে মানে আপনি একটি ভূমিকায় রয়েছেন সেখানে তো আপনার সেই এক্সপিরিয়েন্সটা যদি আপনি শেয়ার করেন আমাদের সাথে মানে অভিনেতাদের কিছু কাজ করতে হয় মানে ভালোবাসার খাতিরে করতে হয় আর কি মানে যারা আমাদের ভাবেন আর কি যে এই চরিত্রটা দেবনাথ করবে তো তারা ভেবেই কিছু ভেবেই নিশ্চয়ই আমাকে বলেছে এই চরিত্রটা করার জন্য সেটা যত ক্ষুদ্র চরিত্রই হোক তো সেইখানে আমরা না করতেও পারি না কারণ কিছু সম্পর্ক এমন হয় রিলেশন এমন হয় সেখানে আমরা না বলতেও পারি না এবং তার থেকেও বড় কথা মিঠুনদার মতো মানুষের সাথে কাজ করার সুযোগ মিঠুনদাকে সামনে থেকে দেখার সুযোগটা এটাও একটা আমার কাজ করেছে আমি বেসিক্যালি ছবিটাতে মিনি আমাদের যে কাবলিওয়ালার মিনি মিনি ডাক্তারের চরিত্র করেছি আমি খুব ছোট্ট ধরতে দুটো তিন আছি খুব বড় স্পেস নেই আমার মিঠুনদার সাথে সেইভাবে আমার স্ক্রিন শেয়ারও নেই মানে আমার সাথে হয়তো একটা তিনে একটুখানি জায়গা আছে যেখানে আমরা পাস করছি জাস্ট আশেপাশে বাকিটা পুরোটাই আবিরের সাথে সোহিনীর সাথে এবং মিনির সাথে এবং সুমিতদার সাথে সুমিত সমর্থার তো কিন্তু বিং আ পার্ট অফ দিস ফিল্ম আমি ড্যাম শিওর মিঠুনদার এটা আরেকটা সুপারহিট ছবি হতে চলেছে কাবলিওয়ালা এবং আমি এটাও বিশ্বাস করি কাবলিওয়ালা মিঠুনদাকে তার চার নম্বর ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডটা হয়তো এটাতে পেয়ে যাবেন আমার মনে হচ্ছে কারণ যা কাজ করেছেন আমি সামনে থেকে যেটুকু দেখার সুযোগ পেয়েছি ওই দুদিনে মানে অসাধারণ কাজ করেছেন মানে আউট অফ কন্টেন্ট এত ভালো কাজ করেছে এত ভালো এক্সপ্রেশন দিয়েছে এত ট্রেলার দেখলেই বোঝা যাচ্ছে একটা ট্রেলার দেখলেই তার বোঝা যাবে কথাই আছে না কাবলিওয়ালার সাথে সামান্য হলেও ইভেন আমাকে ট্রেলারেও অল্প করে দেখা যাচ্ছে মানে আমি ওই মিনিকে দেখছি ট্রেলারটাই হালকা করে আবার ব্যাক সাইড থেকে দেখা যাচ্ছে মিনিকে আমি চেক করছি ওর জ্বর হয়েছে ওই জায়গাটা দেখিয়েছে তো আমার কোনো আফসোস নেই যে আমি খুব লেন্দি পাঠ পাইনি বা বড় পাঠ করছি না বিশাল সংলাপ আমার নেই আমি বিশ্বাসও করি না সেটাতে আমি গল্পের সাথে লিঙ্কড রয়েছে এরকম চরিত্র পেলে আমি সবচেয়ে বেশি খুশি হই একদম আসবো যাবো পয়সা নেবো এই রোল যেন না হয় তো এইখানেও সেরকমই সামান্য হলেও লিঙ্ক আছে গল্পটার সাথে তো এটাই আমার কাছে বড় পাওয়া এবং কাবলিওয়ালার সাথে আমি জড়িত আছি এটা একটা প্রধান এবার প্রধানের দিকে যাই প্রধানে আমার চরিত হ্যাঁ প্রধানে দেবের সঙ্গে আমার এটা দ্বিতীয় সিনেমার কাজ আগে আমি পাসওয়ার্ড বলে একটা ছবি করেছিলাম দেব তো নিজেকে ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে পুরো চেঞ্জ করছে এবং ও অভিনেতা হয়ে উঠছে অন্তত খুব ভালো চেষ্টা করছে অভিনেতা হওয়ার পারছেও সেটা ওর কাজ বিগত কয়েকটা কাজ দেখলেও চেষ্টা করছে যে ও নিজেকে কিভাবে ভাঙছে করছে চেষ্টা করে যাচ্ছে কন্টিনিউ তো প্রধানে আশা করি পুরো কমার্শিয়াল ছবি এবং প্রধান সিনেমাটাতে বাংলা ইন্ডাস্ট্রি বাংলার অভিনেতা অভিনেতাদের প্রায় ম্যাক্সিমাম মানুষজন রয়েছেন এখানে সে একটা ছোট চরিত্র করতে গেলেও ভাবুন একটা সিন তাতেও হয়তো এমন একটা আর্টিস্টকে নেওয়া হয়েছে যাকে মানুষ সবসময় চেনেন দেখেন এবং এস্টাবলিশ আর্টিস্ট ভালো আর্টিস্ট এবং जिनिसा কিন্তু ওই যে বললাম গল্পের সাথে লিঙ্কড ক্যারেক্টার সেইরকম একটা ক্যারেক্টার কারণ আমার ক্যারেক্টারটা গল্পটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বা শেষ করতে সাহায্য করে ছবিটাতে অ্যান্ড আই এম গ্রেটফুল এগেন যে আমাকে ওনারা আমাকে ভেবেছেন এই চরিত্রটার জন্য এবং আশা করি আমি ওনাদের মুখ রাখতে পেরেছি আর মুখ রাখতে পেরেছি আর কি ওনাকে সেই বালির দেশ থেকে এসে মানে 
আপনার যে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ কথা বলা সেই অ্যাকসেন্টটাকে ধরা মানে এভরিথিং ওয়াজ টপ নচ মানে এক কথায় বলতে গেলে মানে ওই ওইটুকু সময়ের মধ্যে উনি টোটাল ফিলটা দিয়ে গিয়েছেন যে মানে আমরা সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পড়েছি তারপর আমরা ছবি বিশ্বাসের এবং আরো অনেকের কাজ দেখেছি আমরা অনেকেই এই হিন্দিতে অ্যাকচুয়ালি হয়েছে তো কিন্তু মানে উনি সেই উনার নিজস্বতা রেখে তার সাথে সেই টোটাল যে মানে অথেন্টিক ব্যাপারটা এটা সেটা মানে সেই সেটার মিক্সচারটা দারুণ করেছেন এবং খুব ভালো লেগেছে খুব ভালো রেসপন্স দর্শকদের অবশ্যই এবং অন্যদিকে প্রধানে এরকম একটা অনসাম্বল কাস্ট মানে কে নেই মানে কার নাম নিউ আর কার নাম অভিনেতা হয়ে উঠছেন একজন হিরো থেকে বা একজন সুপার স্টার থেকে এবং তিনি সেটা মানে অনেকদিন ধরেই চেষ্টা করছেন এবং আমরা আশা করব তিনি মানে এরকম চেষ্টা যেন আরো চালিয়ে যান এবং তিনি নিশ্চয়ই তার মানে লক্ষ্যে একদিন সফল হবেনি আপনার যদি শেষে আমাদের দর্শকদেরকে কিছু বলার থাকে তাহলে সেটা দিয়ে আমরা আজকে রান্নাটা শেষ করি আমার দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলার একটাই দর্শক শুধু যেন সমালোচনা না শুনে মানে সমালোচনা শুনেই শুধু একটা ছবিকে বা একটা সিরিজকে বা একটা যে কোনো যেটাই দেখবেন বা একটা বইকে বইও তো পড়ি আমরা শুধুমাত্র ওই কাগজে লেখা সমালোচনা বা কোনো একটা এতে বলা সমালোচনা শুনে আপনারা ডিসকাশন নিয়ে নেবেন না যে ছবিটা ভালো কি খারাপ বা এ যতক্ষণ না নিজে দেখছেন নিজে দেখে নিজের যদি ভালো লাগে আমরা অনেক ছবি এরকম দেখেছি অনেক ওয়েব সিরিজ এরকম দেখেছি অনেক গল্পের বই এরকম দেখেছি অন্যের হয়তো সেটা ভালো লাগেনি কারণ তার তার ব্যক্তিগত কারণ কিন্তু আমি অন্যকে প্রভোক করব কেন বা আমি অন্যের ওপিনিয়ন নিয়ে প্রভোক হব কেন কারণ এমন অনেক মিডিয়ার পার্সন আছে যারা আমি দেখেছি আমাদের মেন স্ট্রিম যে খবর কাগজ আছে বা মিডিয়া এটা আছে তারা দেখেছি একটা ছবির প্রমোশন মানে একটা ছবির সমালোচনা করছে বা রিভিউ করছে হিরো বেস রিভিউ করে খালি হিরো হিরোইন বেস রিভিউ হয় একটা ছবিতে তো শুধু হিরো হিরোইন নেই তার আনুষাঙ্গিক প্রচুর আর্টিস্ট আছে তাদের কথা একটাও লেখেন না তারা ম্যাক্সিমাম আমি দেখেছি তো এবং সেই ছবিটা হয়তো খুব ভালো কিন্তু এমন ভাবে লেখা হলো লোকের মনে একটা ভুল বার্তা গেল বা হয়তো ছবিটা খুব বাজে কিন্তু লোকের মনে বার্তা গেল এমন ভাবে বলা হলো যে খুব ভালো ছবি দুর্দান্ত ছবি কিন্তু এইটাই বলছি যে দর্শকদের উদ্দেশ্যে এটাই বলা যে আপনারা নিজের চোখ কানকে বিশ্বাস রাখুন নিজের মননটাকে তৈরি করুন কি ছবি দেখছেন তার আনুষঙ্গিকটা ভাবুন আপনি হলিউডের ছবি দেখছেন না আপনি সাউথের ছবি দেখছেন না আপনি বাংলার ছবি দেখছেন বাংলাতে বসে বাংলার ছবি বাংলার মানুষের ছবি দেখছেন সেইটাকে সেইভাবে বিচার করুন এবং সেইভাবে উপলব্ধি করুন যদি ভালো লাগে দশ জনকে বলুন যদি ভালো না লাগে কংক্রিট সমালোচনা করুন কি ভালো লাগেনি কি ভালো হতে পারত একদম কন্ডেম করে দেবেন না কারণ এই ইন্ডাস্ট্রিতে যেসব মানুষরা কাজ করি আমরা টেকনিশিয়ান টিম এবং আমাদের অভিনেতা অভিনেত্রী পুরো তারা খুব কষ্ট করে এই ছবিগুলো বানাই আমরা আপনাদের জন্যই বানাই হয়তো অনেক সময় ভুল চুক হয়ে যায় অনেক সময় হয়তো কিছু একটা লুক ফল থাকে যার জন্য হয়তো ভালো লাগে না কিন্তু আমরা চেষ্টা করি ভালো ছবি করার ভালো কাজ দেওয়ার এবার বাকিটা আপনাদের উপর আপনারা ভালো থাকবেন আপনাদের জন্যই সব আপনারা আছেন দেখেন বলেই আমরাও সাহস পাই কাজ করি একদমই তাই থ্যাংক ইউ সো মাচ দেবনাথ দা আপনি মানে আপনার ব্যস্ততার মধ্যে থেকেও সময় বার বার করে আমাদের সাথে এই আধ ঘন্টা দিলেন আমরা দারুণ আড্ডা আড্ডা মারলাম এবং কত রকম বিষয়ে আলোচনা হলো নতুন কাজ পুরনো কাজ আপনার জীবনের কত রকম স্মৃতি আপনি আমার সাথে শেয়ার করলেন আমাদের সকলের সাথে শেয়ার করলেন আমার খুব ভালো লাগলো আশা করি আপনারও খুব ভালো কেটেছে এই সময়টা এবং আমাদের দর্শকদেরও নিশ্চয়ই খুব ভালো লাগবে এই খুব স্বতঃস্ফূর্ত একটা আড্ডা আর ভালো লাগলে আপনারা জানেন কি কি করতে লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না চ্যানেলে নতুন হলে ডেফিনেটলি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন তাহলে যাতে তাহলে আমরা উৎসাহ পাবো এরকম আরো নতুন নতুন শিল্পীদের দারুণ দারুণ শিল্পীদেরকে আপনাদের সামনে নিয়ে আসার আজকের মতো আড্ডা এখানেই শেষ খুব ভালো থাকবেন দেবনাথ দা নমস্কার একদম একদম নমস্কার তুমিও ভালো দেবো সকলে ভালো থাকবেন থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ